这才是莲藕大补汤，好喝又正确的做法。大家好，我是刘毅。过年了，年夜饭的餐桌怎么能少得了炖汤呢？今天跟大家分享莲藕大补汤的家常做法。汤白味浓，软糯鲜香，营养丰富，老少皆宜。饭店做的为什么那么好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法，让你在家也能做出饭店的味道，简单又接地气。喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的猪大骨，大概两斤左右，放在水中浸泡一个小时，泡去血水。做这个炖汤，最好是选择猪的腔骨或者是铜质骨，熬出来汤又香又白。莲藕最好是选择粉藕炖汤，吃着口感好，味道香，消去外皮，这样炖出的汤颜色不会发黑。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。您的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。把削去外皮的莲藕一分四瓣，然后切成大小均匀的块稍微切大一点，因为炖制的时间比较长，这样更容易入味，吃着还有口感。切好放入盆中，用清水先浸泡上。如果藕里边泥沙比较多的，一定得多清洗几遍。再准备大枣几颗，挡上一根，增香提味。没有的可以不放。最好把枣核像这样切掉，不要，方便食用。再准备姜葱稍微多一点，去腥提味。把生姜削去外皮，清洗干净，用刀拍破即可。大葱切成段，切好放入碗中。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧水，先来穿烫大骨，放入料酒稍微多一点去腥，冷水下入大骨，这样更能去除里边的血水和一些腥气味。保持小火，慢慢的烧开。开锅后用勺子撇去表面的一些浮沫，不要，尽量打干净一点，这样炖出的汤颜色鲜亮好看，不那么腥气。因为这个腥气味主要来自于这个浮沫，用勺子像这样多来回的推动几下，这样更能去除粘附在骨头表面的一些浮沫。大火穿烫至大概三分钟左右，把浮沫尽量打干净，穿烫至汤清亮，看不见浮沫，然后捞出大骨，用原汤稍微多冲洗两遍，这样可以去除表面粘附的一些血沫，切记不要用凉水冲，会影响肉的口感和香味。可以看一下这个效果，大骨的表面是非常的光亮好看，没有浮沫的。再用蜜漏把原汤里边的一些骨头渣子和浮沫打干净，留下原汤，再来炖这个汤，味道非常的香。为什么有的人炖的汤不香呢？就是这个原汤倒掉了，失去了很多的鲜香味。面起锅，把排骨来炒制一下，这样熬出的汤又香又浓。锅烧干后，放入适量的猪油，化开后把锅像这样润一下，防止炒糊头的时候它粘锅。然后把油尽量倒干净，锅中不放油，然后加入控干水分的大骨头，保持中火翻炒几下，炒出骨头表面多余的水分，炒出香味。接着下入姜葱一起煸炒出香味，把大骨和姜葱通过煸炒再来炖制，汤汁又浓又白，而且有精气，配合这个小技巧。放入适量的料酒，细腥提味，从锅边喷入，激发出香味。翻炒几下，炒出香味。炒至姜葱表面稍微发黄，接着倒入穿烫的原汤，保持大火，先烧开。烧开后，继续保持大火炖至五分钟，让汤中的香味物质和鲜味物质相互融合。大火可以使汤汁迅速变白，这样炖出的汤又香又白。用勺子撇去表面的浮沫，不要。五分钟后关小火，加入足量的开水，水的量一定要没过排骨。倒入砂锅中，这样炖出的汤颜色不会发黑。没有砂锅的可以用不锈钢盆。盖上盖子，保持大火，先把汤汁烧开。烧开后，下入清洗干净的莲藕。炖汤的藕一定要提前早点放入，切记不要放得太晚，这样炖出来的藕口感吃着软糯，而且还更能吸附汤汁中的鲜香味，吃着味道非常的好
，盖上盖子，保持小火，先炖制一个小时。把大枣和党参用开水，最好是像这样浸泡清洗一下，这样干净而且又出味道。一小时后，打开盖子，放入砂锅中，用勺子搅动一下，让其受热均匀。继续保持小火，盖上盖子，炖至半个小时。一个半小时后，打开盖子，这时候成熟度已经差不多了。然后把火开大一点，开始调味，放入适量的盐和少许的胡椒粉去腥提味。继续保持大火炖至三分钟，这样炖出来的汤颜色非常的白，而且鲜香味还很浓。可以看一下这个藕，用筷子轻轻一扎就能扎透，证明这个汤就炖得很到位了。大火炖至三分钟后就可以关火了，可以看一下这个汤汁非常的白，骨头的肉也非常的软烂。盛入碗中，放入小葱花就可以美美的享用了。最后简单总结一下，要想熬出的莲藕大骨汤鲜美好喝，火候非常的关键，一定要先大火，再小火，最后再开大火，这样熬出的汤又香又白。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，感谢您的支持，我们明天再见。